cui io vorrei oggi riprendere brevemente quanto eravamo venuti dicendo ieri a proposito di Hegel e poi un po' rapidamente vorrei passare a, ad affrontare Marx e Heidegger insieme, quindi se saltiamo un sacco di autori ma appunto la via dello spirito procede in questo modo talvolta. Ieri stavamo, se non ricordo male, esponendo il problema della Darstellung nella fenomenologia dello spirito e Ghegliana in particolare stavamo insistendo sul problema della, della mediazione, la Fermiklung, se ricordo bene, correggetemi se sbaglio. In particolare avevamo visto come in Hegel il movimento di verità implica un autosviluppo, Poi non insisto oltre su questi temi che come già vi dicevo hanno costituito un po' la base teorica del nostro corso e su cui già nelle lezioni iniziali ci eravamo soffermati. Ora Hegel, questo mi preme sottolineare, distingue accuratamente fra la Darstellung, su cui già si è detto ieri, e la Vorstellung, che è invece è una modalità diversa di impostare il problema. La Vorstellung viene tradotta in italiano con rappresentazione, ci siamo già imbattuti in questo termine ieri, allorché abbiamo trattato del problema della religione e in particolare abbiamo detto che la religione, a differenza della filosofia, utilizza una modalità espositiva inferiore, meno adeguata potremmo dire. Il contenuto è lo stesso, si diceva, di arte, filosofia e religione, muta la modalità espositiva, la modalità espressiva se volete, perché appunto la religione utilizza la Forstellung, dicevamo, pone dinanzi a sé l'oggetto e lo pensa come altro rispetto al soggetto. Ora, nella fenomenologia dello spirito, ma soprattutto nella scienza della logica, Hegel insiste sulla Vorstellung, la rappresentazione, come espressione, potremmo dire, dell'intelletto astratto, che potremmo dire rinuncia preventivamente a cogliere la dinamica della totalità e si sofferma sulla parte solo. Hegel, come già si è detto, è il pensatore che più di ogni altro insiste sul conflitto e sulla contraddizione. Il movimento della totalità è dato dalla contraddizione che la anima intimamente e che preme in vista del suo superamento. Infatti dice Hegel, nella scienza della logica, che la contraddizione è la radice di ogni movimento e vitalità. La radice di ogni movimento e vitalità è la contraddizione. Non c'è nulla in Hegel di pacificato o di ingenuamente irenico. Hegel non è per uno sviluppo lineare e per le magnifiche sorti e progressive. Per Hegel la storia, la realtà è intessuta di contraddizioni e di conflitti. E poi aggiunge, sempre nella scienza della logica, il vero e proprio muoversi non consiste in altro se non in ciò che qualcosa è in se stesso, se è la mancanza, il negativo di se stesso, sotto un unico e medesimo riguardo. Appunto, la realtà in Hegel è movimento dinamico prodotto dalle contraddizioni, dicevamo. Hegel dirà che in fondo lui e Aristotele hanno pensato la stessa cosa, la totalità del reale, ma con la differenza decisiva per cui Hegel l'ha pensata in movimento, laddove invece Aristotele l'ha concepita in forma statica, come ripartizione del sapere statica, laddove invece Hegel, come dicevamo, la inserisce nel ritmo dialettico della realtà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il divenire altro, come già si diceva ieri, quella che Hegel chiama la Veränderung, anche detta trasformazione, la, il divenire altro, l'estraniazione anche se volete, è insieme contraddizione e movimento. Vuol dire appunto che l'io, come già diceva Fichte, per essere pienamente se stesso deve negarsi, deve farsi il proprio opposto e poi superarlo. Questo schema di pensiero viene tenuto fermo anche da Hegel, come presto diremo. E appunto questa logica del divenire altro, dice Hegel sempre nella scienza della logica, si trova in ogni reale come in ogni concetto. In ogni reale come in ogni concetto. Interessante questa affermazione perché rivela appunto l'esso teorico su cui già si è insistito parlando in termini general generici di idealismo, cioè il fatto che con l'idealismo viene meno la distinzione tra pensiero ed essere, o meglio, si dà l'identità di pensare ed essere, quella identità che invece in Kant non c'era, in forza, come già si diceva, del mantenimento della cosa in sé, il Ding Zik, con l'idealismo invece viene pienamente riaffermata, 
in questo senso, come dicevamo, trattando di Spinoza, Hegel può vedere in Spinoza il padre dell'idealismo, colui che per primo tiene ferma l'identità di essere e pensare, l'identità dell'ordo rerum e dell'ordo idearum, come ricorderete. E appunto qui Hegel ribadisce questo concetto che è appunto uno dei cardini fondamentali dell'idealismo tedesco. E dice Hegel che a contraddistinguere il pensiero speculativo, che lui anche chiama filosofische Wissenschaft, la scienza filosofica, distinta appunto dalla scienza empirica dell'intelletto astratto, nel senso che abbiamo ieri chiarito, cioè nel senso per cui a partire da Fichte e da Hegel la filosofia mira essa stessa a diventare scienza della totalità, scienza della verità e non della certezza. Appunto. C'è il movimento qui di reazione al programma moderno di assorbimento della verità filosofica nella certezza scientifica. L'idealismo tedesco vuole sì la scienza, ma una scienza filosofica che tenga ferma la verità filosofica irriducibile alla certezza scientifica. Qui siamo al di là dei confini del kantismo e della sua identità dell'oggetto di filosofia e scienza, oggetto che appunto Hegel e Fichte distinguono per la filosofia e per la scienza, come dicevamo. E appunto la filosofische Wissenschaft si differenzia rispetto alla semplice Vorstellung, alla semplice rappresentazione operata dall'intelletto astratto, per il fatto che solo la filosofische Wissenschaft comprende fino in fondo il ruolo della contraddizione all'interno della totalità in movimento. Potremmo dire che solo la filosofische Wissenschaft ha il coraggio di guardare in faccia il negativo mh, e di soggiornare eroicamente in esso. Su questo punto le, la prefazione alla fenomenologia dello spirito non lascia adito a dubbi. Mh. Appunto, il coraggio di guardare in faccia il negativo e di soffermarsi in esso, di affrontarlo direttamente. Laddove invece la Vorstellung, in quanto figlia dell'intelletto astratto e del moderno regno animale dello spirito, diremmo citando Hegel stesso, è ignara della contraddizione. O meglio, è essa stessa la contraddizione, vi è immersa del tutto, ma non riesce a vederla in faccia. È ignara della contraddizione perché la contraddizione, questo è il punto, non sta mai nella parte irrelata in quanto tale. La parte non è né vera né falsa, è certa tutta al più, secondo il modus operandi delle scienze. La contraddizione sta nella relazione fra le parti e quindi può essere compresa solo con lo sguardo olistico della scienza filosofica. La contraddizione non è mai nel singolo tractum ab, cioè astratto dalla totalità. La contraddizione sta sempre solo nella relazione dinamica fra le parti, nel modo in cui esse si relazionano fra loro. Per questo appunto l'intelletto astratto che toglie lo sguardo dalla totalità è il modo fondamentale per non vedere la contraddizione. No? Questo emerge nitidamente nel moderno, nel contemporaneo, anzi, modo di procedere della scienza. No? La scienza non può vedere la contraddizione proprio perché rinuncia preventivamente allo sguardo sulla totalità. No? Per questo Heidegger, mutatis mutandis, dirà che la scienza non pensa. Frase provocatoria, ma che in certa misura sarebbe stata eh, eventualmente anche potuta l'avrebbe potuta scrivere anche lo stesso Hegel, no? che la scienza non pensa, cioè non pensa filosoficamente nel modo in cui si coglie la contraddizione, che è appunto nella totalità e non nella parte. E la totalità, come si diceva, non è il colpo di pistola dell'assoluto mistico, ma è la relazione dinamica delle parti interne alla totalità, in cui le parti, lungi dallo scomparire nelle spire dell'assoluto, come avviene in Schelling, trovano all'interno della totalità la loro collocazione. Tu puoi capire la parte solo se la poni in relazione dinamica con le altre all'interno della totalità, laddove invece nel kantismo hai solo le parti e nello shell, nella visione schellinghiana, nello schellinghismo stavo dicendo, ma è un termine ampiamente eh, non utilizzabile, eh, c'è solo la, la totalità senza le parti. Ecco, bisogna cercare una mediazione appunto fra totalità e parti, tenendo insieme le due istanze. E appunto la Vorstellung dell'intelletto astratto è nella contraddizione, è essa stessa la contraddizione, vi è immersa pure essa, ma non può comprenderla, proprio perché è parte che rinuncia allo sguardo sulla totalità, rinuncia allo sguardo sull'intero e sul suo sviluppo dinamico e conflittuale. E allora scrive Hegel in un passaggio che andrebbe ampiamente meditato nella scienza della logica, Qualcosa è dunque vitale solo in quanto contiene in sé la contraddizione, ed è propriamente questa forza di comprendere e sostenere in sé la contraddizione. 
Il pensare speculativo consiste solo in ciò che il pensiero tiene ferma la contraddizione e nella contraddizione se stesso non già come per la rappresentazione, Vorstellung, in ciò che si lasci dominare dalla contraddizione e a cagione di questa lasci che le sue determinazioni si risolvano solo in altre oppure nel nulla. Qui appunto Hegel gioca direttamente la Darstellung, la rappresentazione filosofica della totalità, contro la Vorstellung, che invece rinuncia alla totalità per il particolare. Perché appunto entrambe sono nella contraddizione, ripeto, ma solo la Darstellung la può cogliere perché guarda all'intero. La Vorstellung rinunciando all'intero non coglie neppure la contraddizione pur essendovi immersa. E allora dice Hegel in seguito al passo che abbiamo appena riportato il rappresentare ha bensì dappertutto per suo contenuto la contraddizione ma non perviene alla coscienza di essa non perviene alla coscienza di essa che è un altro modo per ribadire quanto abbiamo già detto anche la Vorstellung è nella contraddizione il rappresentare ha dappertutto come contenuto la contraddizione ma non giunge alla coscienza di essa la Vorstellung non ha coscienza della contraddizione in cui pure è essa stessa immersa Potremmo dire allora, civettando con il lessico di Hegel, che la Vorstellung dell'intelletto astratto è per sua natura solo mediazione incompleta, una mediazione dimidiata se volete, perché la vera mediazione implica sempre un passaggio, cioè giungere a un termine passando per un altro, passando per la negazione, il conflitto, l'immane potenza del negativo, come dicevamo, ma al tempo stesso comporta anche il proprio autotoglimento. No? In Hegel appunto c'è sempre questa dinamica che Hegel sintetizza nel termine Aufhebung, una realtà può dirsi Aufgehoben, superata, nel senso triplice della lingua tedesca, che va perduto inevitabilmente in quella italiana, per cui appunto una realtà è superata, conservata e rinnovata. Questo è il movimento, il ritmo triadico della Aufhebung hegeliana. Il superamento implica che ogni realtà si toglie nell'atto stesso in cui trapassa una forma superiore, conservandosi, inverandosi e rinnovandosi, se volete. No? Per cui nulla va perduto nella storia, certamente, perché tutto il passato insiste anche sul futuro, ma questo non vuol dire che ci sia solo il passato, vuol dire che appunto abbiamo di fronte a noi una concezione per cui la realtà diviene incessantemente in forza di contraddizioni e superamenti di quelle contraddizioni. Per questo, riallacciandomi a, quando, a quanto dicevo ieri, non si può dire che Hegel è un conservatore reazionario per via, ancora, se anche uno non considera la sua filosofia politica, questa stessa concezione della realtà come dinamica, come contraddizione che viene continuamente superata in avanti, potremmo dire, in una sporgenza continua della realtà verso il proprio toglimento costante, è già evidentemente non conservatrice né, cons- né reazionaria. No, questo lo dirà bene Marx nel Capitale, come dicevo, appunto, vi è qui nella dialettica stessa l'arma fondamentale di un pensiero non conservativo, antiadattivo, mh? e da cui appunto reason and revolution di Marcuse, no? la ragione hegeliana è già rivoluzionaria, per sua essenza, difficile smentire questo, questo aspetto, appunto. Dicevo che la Vorstellung è mediazione incompleta proprio perché le manca al momento della coscienza della contraddizione interna alla totalità e quindi del, del superamento stesso della contraddizione. La Vorstellung resta paralizzata al momento della scissione, al momento della contrapposizione non vista come contraddittoria, potremmo dire. Resta momen- ferma al momento della pluralità irrelata, degli astratti nell'ambito ontologico e degli individui atomistici nell'ambito sociale e politico. Appunto le manca la forza necessaria per esercitare fino in fondo la contraddizione, la negazione, l'antitesi appunto, il momento fondamentale per il superamento. In maniera esattamente opposta invece, già si diceva, la Darstellung, ma poi anche il movimento stesso della realtà visto tramite la ragione speculativa, sono in grado di spingersi oltre la contraddizione, sempre di nuovo oltre rispetto alla contraddizione, immer wieder, appunto, sempre da capo, perché sanno di essa, sanno che la realtà è contraddizione e divenire. Sono appunto ritmati dal movimento, di Hegel, del divenire altro da sé e poi del ritrovarsi nella propria negazione. 
appunto lo spirito è un processo costante di Hegel di alienazione e suo recupero di, per, di perdita di sé di ritrovo di sé nella propria negazione già qui è totalmente collaudata la dialettica anche quale verrà sviluppata da Marx no? manoscritti economico-filosofici del 44 anche detti manoscritti par parigini non fanno altro che sviluppare in maniera pressoché eh, totale la dialettica della fenologia dello spirito hegeliana no? e Marx lo, lo riconosce no? qui si tratta di sviluppare Hegel per l'idea di dialettica, per l'idea di lavoro, per l'idea del, potremmo dire, dell'autoprodursi dello spirito. Ecco, questa è l'idea fondamentale che Hegel tiene a battesimo nella fenomenologia dello spirito, l'idea che lo spirito non è qualcosa che sta fermo, immutabile, ma che si autoproduce. Questa è la grande idea di Hegel che in qualche misura esprime in maniera eroica la coscienza della borghesia dell'epoca, la coscienza infelice della borghesia dell'epoca, dicevamo. No? si autoproduce nella sua storia tramite il lavoro. Nella fenomenologia, come ben sapete, la figura, una delle figure più importanti, quella della dialettica fra servo e signore, scopre il tema del lavoro. Scopre il tema del lavoro. Già vi dicevo che lo scopritore del tema del lavoro che la tradizione liberale fa indebitamente risalire a John Locke, in realtà è Hegel, perché in John Locke il lavoro manca del tutto della sua dimensione sociale è pura opera individuale, si diceva, di accumulazione, laddove invece in Hegel subentra la dimensione sociale, storica del lavoro, il lavoro che forma l'uomo, non è qualcosa di secondario e di accessorio. Appunto, questo è un tema fondamentale poi che verrà sviluppato da Marx stesso. Questo vuol dire che il divenire altro, la negazione, per Hegel come anche poi per Marx, sono momenti interni allo sviluppo stesso. Si tratta di non assolutizzarli in quanto tale, ma di intenderli come parti interne all'intero, come parti interne al movimento. E in questo senso appunto solo la Darstellung, solo la rappresentazione della filosofische Wissenschaft, nella misura in cui assume come proprio oggetto di analisi la totalità e le sue determinazioni dinamiche e processuali, può comprendere la contraddizione dell'immane potenza del negativo propria del tempo, come dicevamo Hegel, di gestazione e di trapasso in cui Hegel stesso vive. Il pensiero dell'intelletto dell astratto non ha coscienza della contraddizione in cui è. Solo la filosofische Wissenschaft può cogliere il momento della contraddizione e dunque, dice Hegel, come si vedeva ieri, solo questa può essere l'epoca per l'elevarsi della filosofia a scienza dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva, dirà, aveva detto già Elderlin, come vedremo, e come vedremo Heidegger sarà un, un, un sostenitore di questa formulazione elderliniana. Punto, questo vuol dire che la storia dello spirito è una storia di progressiva acquisizione dialettica dell'autocoscienza, la storia è una storia in cui diventa sempre più matura l'autocoscienza dell'umanità, se volete. Il divenire altro mediato, appunto come mediazione per il ritorno in sé, arricchiti per il transito del negativo. La totalità da Hegel viene intesa come automovimento, si diceva. Il vero e l'intero, ma come risultato. Questa forse è la, è la proposizione fondamentale per comprendere la nuova ontologia di Hegel, un'ontologia temporale come anche è stata detta, un'ontologia, una sorta di prospettiva ontocronica, anche è stato detto, in cui l'essere non si dà se non in forma temporale, l'essere non sta fermo ma diviene, e il processo del divenire è il processo con cui l'essere diventa in senso pieno se stesso, in cui la verità si realizza. Per cui Nagel, prego. Non ho capito, scusa. In che senso quando non ci sarà più il lavoro? Eh, quando non ci sarà più destinazione, quando si arriverà alla fine della storia, quando si Beh, ma non si arriva mai alla fine della storia. Questo è il punto. Non si arriva mai alla fine della storia, perché dire fine della storia significherebbe dire morte dello spirito, no? se lo spirito si dà nel suo, nel suo sviluppo. 
Cioè que, qui è un punto, è un plesso teorico importante questo, Hegel è il teorico della fine della storia, a proposito dei luoghi comuni che sono maturati intorno a Hegel, no? Giusti? Perché io ovviamente Certo. Ma anche qua non ci sarà più nessuna azione negatrice, cioè la relazione del lavoro umano, allora probabilmente potremmo dire che la storia è già costituita, perché non ci sarà ancora la di Certo, ma questa è anche la tesi poi di Fukuyama, Dendo Vistori, che mi è capitato di citare spesso in questo corso, è un testo che paradossalmente si richiama moltissimo a Kojev e a Hegel proprio. Questo è uno dei, dei grandi, una vexata questio relativa alle interpretazioni di Hegel, cioè Hegel è un teorico della fine della storia o no? Questo è il punto. I, i testi di Hegel... Possono, si prestano a entrambe le letture, per cui ovviamente Kojev, che l'ha sostenuto, non se l'ha inventato di sana pianta, ovviamente. Però il punto fondamentale è che Hegel, dal mio punto di vista, qui prospetto la mia interpretazione di Hegel, ma in realtà eh, ognuno dà sempre una sua interpretazione, non esiste mai una visione che non sia già un'interpretazione delle cose, come abbiamo cercato anche di dire, eh, in Hegel non c'è la fine della storia, lui nelle lezioni sulla filosofia della storia, ad esempio, non dice che la storia si è già realizzata nel suo tempo, addirittura rimanda a un futuro in cui dice che lo spirito si realizzerà soprattutto nelle distese russe e in quelle americane, quindi addirittura sembra prevedere la storia del, del un ampio tratto della storia del Novecento, potremmo dire, quindi non c'è in Hegel l'idea della fine, non, ecco diciamo così, non c'è in Hegel l'idea che la storia sia finita al suo tempo, chiaramente, ma non c'è nemmeno l'idea che la storia possa finire tout court, nel senso che appunto questo ritmo produce continuamente delle, delle novità e delle, degli sviluppi. Ora, eh, il rischio è quello di finire nella, nella cattivo infinito, potremmo dire, di Fichtiano, però appunto se si ammettesse che la storia finisce, in qualche misura si ammetterebbe perciò stesso che eh, lo spirito muore a se stesso. No? Sono appunto la determinazione in Hegel, cioè Hegel pensa di superare il cattivo infinito dicendo che appunto arriva continuamente alla determinazione e poi passa a una nuova forma lo spirito, no? questo è il punto. Mentre invece in Fichte c'è la contrapposizione costante, lo scontro ininterrotto fra io e non io che non si risolve mai laddove invece in Hegel si risolve e poi passa a una nuova forma, la quale si risolve in un'altra forma, e così via potremmo dire. No? Circolo dei circoli, dice Hegel, con l'enciclopedia dello spirito, dell'enciclopedia delle scienze filosofiche, un mix fra le due opere, ma scuserete l'orario mattutino a cui siamo, ecco, l'enciclopedia delle scienze filosofiche, no? circolo dei circoli. Quindi, quindi in Hegel non c'è mai la teoria della fine della storia chiaramente espressa, Molti interpreti nel Novecento hanno potuto invece ritenere di trovarla nei testi di Hegel, però appunto significa dare un'interpretazione che in qualche misura forza il testo hegeliano. Anche perché se mi ricordo in modo corretto, Hegel sì. collega anche questo a Reino della Libertà e Marx. Certo, certo. Questo è riconducibile in parte a, certo. a quello che diceva Fine Marx. Certo. Anche se eh, è giustissimo quello che tu dici, Kojev, da una lettura di Hegel molto mediata da Marx, eh, in parte, non è un caso che appunto si soffermi soprattutto sulla figura della, della lotta per il riconoscimento e della, del servo signore, e poi soprattutto eh, bisogna anche lì capire in Marx se c'è una fine della storia o no, perché il problema si, si sposta, perché da un lato sembrerebbe di sì, sembra che il comunismo ponga la parola fine alla vicenda storica, sia la realizzazione della storia, o come Marx dice nei manoscritti parigini, l'enigma risolto della storia, l'enigma risolto. Però poi in altri scritti, ad esempio in, per la critica dell'economia politica, distingue l'intera vicenda umana in due fasi, Marx. In questo è molto fictiano, devo dire, cioè distingue la storia umana in una lunga preistoria, no? che è fino al capitalismo, chiusasi la quale si apre la storia, no? per cui altro che fine della storia, sembra che inizi la storia addirittura solo con il superamento del capitalismo in Marx, quindi appunto sono delle, eh, delle ambiguità, secondo me in questo Marx è più ambiguo di Hegel, in Hegel non c'è la fine della storia, in Marx talvolta sembra che, che ci sia, che il comunismo segni il trionfo della pacificazione universale, la realizzazione hegeliana della Versöhnung, no? la conciliazione finale della, data una volta per tutte. 
però eh, la domanda che poni è giusta perché mi permette, ci permette di riflettere intorno a uno dei tanti pregiudizi intorno a Hegel, no? perché se voi andate, mh, diciamo da, se voi chiedete a vostri colleghi o anche a docenti in generale, ma Hegel è per la fine della storia o no? Certo che sì, vi risponderà. Ma Hegel è un giustificazionista? Certo che sì, a cuor leggero proprio, no? Hegel è un giustificazionista. Per Hegel tutto ciò che capita è razionale, quindi anche Auschwitz, Hiroshima e Gulag sono razionali, no? Invece è una, è una sciocchezza totale se uno ha letto Hegel. I, i, i Gulag, Hiroshima e, e, e Auschwitz, dal punto di vista hegeliano, sono l'irrazionalità massima che deve essere superata, no? potremmo dire, altro che razionalità dispiegata. No? Per cui appunto bisogna... So Il primo compito secondo me per un'interpretazione seria di Hegel è quello che mira a sottrarlo a queste visioni manicomiali che dicevamo sono già presenti intorno a Fichte, ma anche intorno a Hegel ovviamente. No? Hegel come... Fichte viene accusato, dicevamo, di essere un precursore del nazismo e dello stalinismo o un soggettivista pazzo, si diceva. Hegel invece viene, viene messo al manicomio per il fatto che viene presentato come giustificazionista folle, come storicista puro, come teorico della fine della storia, per citare solo alcune delle interpretazioni, come fascista in pectore, no? per l'idea dello stato etico, ma se uno legge con attenzione le pagine hegeliane dello Stato etico non c'è proprio nulla di fascista. Lo Stato etico non è quello che annulla l'individuo nel, nella totalità. Lo Stato etico è quello che permette all'individuo di realizzarsi. Senza la comunità l'individuo non può realizzarsi. Diventa una falsa individualità, potremmo dire, parafrasando la cattiva, la, la falsa infinitezza. No? Una cattiva individualità diventa quella privata dello Stato. Quindi penso che sia interessante fare un po' di pulizia ermeneutica intorno a Hegel, ecco, un po' di pulizia ermeneutica. Ecco, potremmo dire paradossalmente che se intorno a Marx si tratta di fare un plus lavoro ermeneutico, nel senso che Marx, i testi di Marx sono incoerenti, cioè i testi di Marx non danno risposta. Voi potete dai testi di Marx tramite le citazioni tirare fuori tutto e il contrario di tutto, non bastano da soli a fare chiarezza su Marx, ci vuole un'interpretazione forte potremmo dire, un plus lavoro ermeneutico, in Hegel invece bisogna fare pulizia ermeneutica, per il fatto che ci sono tanti e tali, eh, fra, tali fraintendimenti e eh, pregiudizi che la prima mossa da compiere è quella di liberare Hegel dalla presa letale e mortifera di questi pregiudizi. Ecco. Quindi sarebbe interessante, interessante farlo. Ecco. No, però la domanda che tu ponevi era molto... Era molto, era molto giusta, anche perché appunto, come si diceva, la vera svolta di Hegel, io credo che stia nell'aver posto in relazione la verità e la temporalità, ecco. come abbiamo cercato di mostrare all'inizio del corso, per cui non, non vi ritorno. Cioè a partire da Hegel la verità non è più qualcosa che non ha a che fare con la temporalità storica, secondo le visioni trascende, diciamo trascendenti classiche di tipo religioso, eh, né la storia è un puro divenire casuale, rapsodico di eventi. La verità si dà nel suo divenire storico. Ecco. Cioè che congiunge fra loro, come abbiamo cercato di dire, eternità e temporalità. Questo è il punto fondamentale che fa di Hegel il punto massimo probabilmente di pensiero, di sviluppo del pensiero filosofico nella modernità, cioè l'aver saputo tenere insieme queste dimensioni, per cui se in Kant, come dice Croce, Kant non intese né sentì la storia, manca del tutto la dimensione della storicità per pensare il vero, che esso stesso è risolto in certezza, si diceva, in Marx, che viene dopo Hegel, come sapete, eh, c'è la storia ma viene persa in qualche misura l'idea del, della eternità, ecco, resta solo il divenire storico. In Marx troviamo una grandiosa eh, tesi della genesi delle, delle categorie del pensiero nel piano sociale storico, ma viene persa la dimensione, diciamo, all'elemento veritativo eterno. Ecco, tutto ciò che nasce, idee, simboli, eh, sovrastruttura, dice Marx, appunto, 
è in qualche misura un'emanazione della realtà storica così com'è e quindi viene superata continuamente dal flusso del divenire storico in quanto tale cioè la, la validità si risolve nella genesi potremmo dire laddove invece Hegel distingue accuratamente genesi e validità e dice che la validità si dà nella genesi no? l'esempio che faccio sempre è quello che non è di Hegel quello della tortura forse l'avevo fatto anche a inizio corso mi pare cioè l'abolizione la, della tortura è certamente una categoria che ha una validità universale, però si dà storicamente, cioè solo a un certo punto della, del Bildungsroman, dello spirito umano, si abolisce la tortura e quella però non è una emanazione sovrastrutturale e basta, come direbbe Marx, è un'acquisizione vera che si dà però nel cammino storico. Perché appunto in Hegel, come si cercava di dire, la storia stessa è la storia dell'autocoscienza umana, che diventa sempre più consapevole di sé sempre più eh, dire, sempre più ricca e sempre più consapevole del proprio divenire dell'essere il proprio soggetto storico appunto, appunto le figure della fenomenologia dello spirito sono altrettante figure di momenti educativi come si diceva, di consapevolezza mh, dei singoli individui come del genere umano questo è il punto per questo trovate un'alternanza potremmo dire di figure storiche e di figure, potremmo dire, individuali. Ora, chiaramente in Hegel, ma qui si aprirebbe un tema che ci porterebbe molto distanti, si dà evidentemente una secolarizzazione del modello religioso, della caduta e del suo superamento, no? l'idea appunto, caduta e redenzione, uscita fuori di sé per poi ritornare in sé, e su questo tema appunto potrebbe fare un intero corso, ma eh, mi limito a rimandare per chi fosse interessato al bel libro di Carl Levitt, una pietra miliare, del, anche se discutibile per molti versi, su significato e fine della storia, 1949, che anche ho già citato in questo corso, in cui appunto legge Hegel come secolarizzazione del cristianesimo. Però dicevo, accanto a questo modello religioso mondanizzato di caduta e redenzione, vi è chiaramente come fonte di ispirazione della concezione hegeliana dell'autoprodursi dello spirito nel ritmo del superamento delle contraddizioni che solo la Darstellung vede e può mettere a tema, vi è come fonte di ispirazione la prospettiva di Fichte. Perché la prospettiva di Fichte, che pure è spesso ingenerosamente bersagliato da Hegel fin dagli scritti giovanili? Perché la prospettiva di Fichte è quella per cui l'intero sviluppo dell'umanità è il frutto, potremmo dire, di un'autoposizione originaria, dell'autoporsi dell'io, direbbe Fichte, o come dirà Gentile, l'autoctisi, no? il porre liberamente se stesso. E non è quindi l'emanazione divina di una divinità benevola o maligna. No? Lo sviluppo storico è l'autoporsi dell'umanità in un processo in cui si diceva il negativo è storicamente prodotto per poi essere superato e il ritmo di evoluzione dell'umanità si dà appunto nella, potremmo dire, nel ritmo di superamento del, del negativo che l'umanità stessa pone, il ritmo fictiano, dicevamo già, di superamento delle proprie oggettivazioni. Appunto, così si dispiega l'emancipazione, lo sviluppo, quello che potremmo dire il progresso, se il termine progresso non fosse così connotato e quindi non fosse meglio in realtà non utilizzarlo. Appunto, il modello in questo è quello fictiano. Un punto, secondo me, importante nel poco tempo di cui disponiamo, che è bene mettere in luce, accanto appunto a questa dire, teoria della verità storica, dell'ontologia temporale di Hegel, in una forma di idealismo monomondano. Questo è il punto forse fondamentale che bisogna anche mettere in luce, cioè il fatto che l'idealismo di Hegel o di Fichte cosa ha in comune con l'idealismo di Platone? Apparentemente nulla, ma in realtà un aspetto c'è di, potremmo dire, di mh, in comune. Uno l'abbiamo già detto, anzi. Cioè, entrambi gli idealismi, quello di Platone, quello di Hegel e di Fichte, nascono come risposta alla dichia, Platone, come risposta alla scissione del tempo, Fichte e Hegel. Quindi sono un tentativo di riporre, di ricostituire la conciliazione superando il negativo pienamente dispiegato. Ma poi entrambi questi 
idealismi hanno in comune il fatto che producono, potremmo dire, una secessione rispetto alla pura realtà presente così com'è. Ecco, uno spirito di, di scissione, direbbe Gramsci. Cioè l'idealismo ancora una volta non è pura apologetica dell'esistenza, secondo una visione ad alto tasso manicomiale anch'essa. L'idealismo è una presa di posizione critica rispetto alla realtà. In questo senso, appunto, se in Platone l'idealismo, si, in assenza di un concetto di temporalità storica, Platone, come appunto il suo mondo storico, non ha la coscienza della storicità. Su questo, appunto, ancora una volta, Levit eh, ha detto cose illuminanti, ma appunto, per attendere il concetto di storia, così come viene tematizzato da Hegel, da Fichte o da Marx, bisogna attendere l'illuminismo, cioè l'idea appunto della storicità intesa come flusso a senso unico dal passato al futuro, non c'è prima un concetto di storia, e questo sarebbe un tema interessante di discussione a cui ho in parte dedicato par- una parte delle mie ricerche anche. Però appunto mi limito a dire che in Platone e nei Greci non c'è il concetto di storia, No? La storia al singolare è la narrazione storica che lo storico fa di eventi che di per sé sono plurali e irrelati. Ora, in assenza di un concetto moderno, se volete trascendentale unificato di storicità, l'idealismo di Platone si struttura in una forma bimondana, alto-basso, no? realtà e cielo delle idee. L'idealismo invece, a partire da Fichte e da Hegel, diventa un idealismo monomondano, non c'è più la dicotomia alto-basso, ma è il ritmo stesso storico a produrre la dicotomia fra presente e futuro, fra la realtà così com'è e la realtà come è destinata ad essere in forza del superamento del presente stesso. Questo è un punto che andrebbe sviluppato, la, faccio presente che la dicotomia fra un idealismo monomondano, Fichte, Hegel, e un idealismo bimondano, Platone, la mette a tema Lukács nell'ontologia dell'essere sociale, ed è un tema secondo me molto interessante. Però l'altro aspetto su cui volevo brevemente richiamare la vostra attenzione in questa approssimazione al, diciamo, al problema Hegel, no? in cui appunto qui eh, non abbiamo alcuna pretesa di esaustività, ma vogliamo solo mettere in luce il problema Hegel, riguarda il problema della eticità, la cyclicheit, dicevamo. Perché appunto se in Hegel, abbiamo visto, si destruttura chiaramente l'idea del soggetto oggetto come presenze opposte e la fenomenologia dello spirito è appunto la narrazione della vicenda storica con cui il soggetto riconosce la propria identità con l'oggetto, cioè con la sostanza, come anche Hegel dice, con le proprie oggettivazioni storiche. L'altro tema su cui Hegel, ed è intrecciato con questo, insiste molto fin dai testi giovanili, riguarda il piano dell'eticità. Cioè, se volete, una reazione ferma e risoluta al moderno problema dell'individuo robinsoniano, il soggetto astratto e formale quale viene prendendo forma da Cartesio a Kant. Hegel lo fa, dicevo, in tutta una serie di testi, fin dagli scritti giovanili, e lo fa appunto in una chiara presa di posizione contro quella che nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, come già vi ricordavo ieri, Hegel stesso chiama il sistema dell'atomistica. La modernità è un sistema dell'atomistica e Hegel indebitamente, dal mio punto di vista almeno, pone anche Fichte tra i teorici del sistema dell'atomistica, laddove in Fichte, come abbiamo visto, in realtà c'è una reazione chiara e altrettanto forte rispetto a quella hegeliana contro il sistema dell'atomistica. Il sistema dell'atomistica è quello appunto prodotto, potremmo dire il riflesso sul piano sociale e politico dell'intelletto astratto. Ecco, come l'intelletto astratto sul piano ontologico scompone la realtà e la lascia separata nelle sue parti, pensando l'oggetto come altro rispetto al soggetto, appunto pensando la molteplicità indefinita delle parti senza vedere la totalità e la contraddizione, no? la Vorstellung, che non vede la contraddizione in cui pure è, come dicevamo. Analogamente sul cotè sociale e politico l'intelletto astratto resta fermo al momento della scissione, il presente che ha prodotto la scissione, gli individui, gli individui isolati e reciprocamente conflittuali, appunto vengono in qualche misura assolutizzati, no? il regno animale dello spirito in questo sta esattamente, nella 
nell'innalzamento dell'individuo a non plus ultra, nella perdita della dimensione sociale e comunitaria dell'esistenza umana. Hegel è un pensatore della comunità, diciamolo subito, Hegel è un pensatore della Gemeinschaft, appunto Sittlichkeit, l'eticità, dove appunto risuona in questa parola la, il termine Sitten, i costumi sociali, l'etica, l'etica in quanto tale, ecco, come si diceva, la dimensione etica e comunitaria, è il modo in cui Hegel reagisce a questo individualismo anomico che regna nella, eh, nella società moderna. Dicevo, i cosiddetti scritti teologici giovanili sono tutti costruiti su questo modello, comunità contro individuo, dove appunto la comunità è la realizzazione degli individui come parti all'interno della totalità, laddove invece il moderno sistema atomistico è quello che isola l'individuo dalla comunità. Per questo in uno di questi importanti scritti teologici giovanili, impropriamente detti tali, Hegel opera una contrapposizione, intanto Hegel prende posizione continuamente contro la religione ebraica come religione dell'astrattezza, che isola gli individui rispetto a Dio, che pensa che assolutizza il momento dell'astratto, potremmo dire, sono scritti da questo punto di vista molto politica li ancorre. Ma poi in alcuni di questi scritti Hegel gioca Socrate contro Gesù. Qual è la differenza tra Socrate e Gesù? E qui si vede come appunto il problema di Hegel non sia religioso propriamente, ma etico. E la religione stessa è letta in chiave etica, da questo punto di vista, come funzione interna alla comunità. Emerge molto chiaramente dal fatto che Gesù non chiede ai suo, eh, Socrate non chiede ai suoi discepoli di abbandonare il loro ruolo interno alla comunità non chiede di lasciare tutto e di seguirlo, di abbandonare la comunità, laddove invece Gesù, come sapete, questo chiede ai suoi discepoli, abbandonate tutto e seguitemi. Socrate invece chiede ai suoi seguaci, ai suoi proseliti, di essere la, la comunità nel modo migliore, potremmo dire, ecco, di essere nel modo migliore l'epoca in cui vivono. C'è un passo molto bello in cui Hegel dice che non devi essere migliore della tua epoca, devi essere la tua epoca nel modo migliore. E Socrate questo insegna ai suoi discepoli. Se voi prendete il Critone, il Critone è un grandioso insegnamento, potremmo dire, del senso della comunità. Socrate si rifiuta di evadere dal carcere perché così facendo, se evadesse, andrebbe a contraddire le leggi della patria, dice lui, le leggi della comunità, diremmo noi, no? perché appunto deve tutto alla comunità, alla patria, e così facendo chiaramente andrebbe a contraddirla. Socrate per questo accetta serenamente il suo destino. Laddove invece appunto Gesù, secondo, secondo, secondo Hegel, chiede appunto l'abbandono della propria funzione sociale, chiede la fuga rispetto alla comunità. Questo è un punto fondamentale che attraversa tutta l'opera di Hegel, no? e per questo si determina poi sempre di nuovo nella critica vuoi della figura dell'anima bella, l'anima bella è quella che eh, precipita in una situazione di costante, potremmo dire, inazione, perché l'anima bella in nome dell'ideale astratto, contraddetto continuamente dalla realtà, non agisce mai, non si sporca mai le mani, potremmo dire. L'anima bella è l'individuo dissonante rispetto al suo mondo, ma incapace di agire in esso. L'anima bella è Schiller, ma anche Kant, da questo punto di vista. No? L'anima bella. Schöne Seele, l'anima bella. Ma poi, appunto, Hegel fa continuamente polemiche contro quella che chiama la pappa del cuore, appunto, no? quelli che, in nome di questi ideali eh, del tutto astratti, non agiscono poi nella realtà, restano isolati. E poi Hegel, come sapete, polemizza continuamente, questo è un bersaglio costante, contro Kant, per quel che riguarda la morale. No? Appunto, Kant è il teorico della morale astratta, individuale, come si diceva. È in qualche misura la quintessenza di questa visione moderna dell'individuo astratto isolato che deve essere tale e deve essere appunto morale, nel senso appunto di una sorta di etica dell'individuo astratto e avulso da ogni contesto comunitario e sociale.
ecco, Regel reagisce a tutto questo in una miriade di scritti e voglio qui soffermarmi rapidamente su un testo a me particolarmente caro, peraltro, che sono i lineamenti di filosofia del diritto, un testo del 1821, che peraltro è, se non ricordo male, l'unico testo delle lezioni di Hegel che Hegel stesso pubblica, tutti gli altri vengono pubblicati dagli allievi come appunti, no? le lezioni di estetica, le lezioni di filosofia della religione, di storia della filosofia, di filosofia della storia e così via, in cui appunto, come sapete, nei lineamenti di filosofia del diritto, abbiamo una attenta trattazione del problema, cioè essi si occupano, come sapete, dello spirito oggettivo, dello spirito oggettivo, e abbiamo un'attenta trattazione di questi temi, della moralità e dell'eticità contrapposte fra loro. Come dicevamo, Hegel separa ciò che fino a prima di lui era stato unito, cioè in Hegel la vera contrapposizione è fra gli individui e gli enti invece comunitari, dicevamo ieri, no? per cui appunto quando parla della società civile, la Burgerliche Gesellschaft, distingue in tre parti, la prima è il sistema dei bisogni, come sapete, che è poi la realtà appunto del mondo, se volete, strutturato secondo l'individualismo anomico del regno animale dello spirito gli antagonismi della società civile abbandonata a se stessa, potremmo dire. Ma già la seconda e la terza parte, invece, parlano certo della società civile, ma permeata, innervata, potremmo dire, da rapporti etici, eh, in cui già interviene la forza dello Stato, polizia, corporazione, in cui Hegel sta dicendo appunto che la società civile abbandonata a se stessa è il momento più basso, è il grado minimo. La società civile deve essere innervata dalle potenze etiche che impediscono che essa precipiti nel bellum omnium contra omnes, come subito diremo. Potremmo dire che la, società civi- la verità della società civile è lo Stato in qualche misura, come potenza che pone ordine nel caos della società civile abbandonata a se stessa. No? Per cui da questo punto di vista bisogna fare attenzione alle letture invece che, soprattutto da parte marxista, hanno pensato di giocare società civile contro Stato. No? Hegel non gioca la società civile contro lo Stato, gioca la prima figura della società civile, quella appunto della, del sistema dei bisogni, ma poi la società civile viene essa stessa permeata dallo Stato, già, no? appunto nel senso che prima dicevo. Che cos'è il sistema dei bisogni per sua essenza? Il sistema dei bisogni potremmo definirlo come il luogo delle singole soggettività sradicate, il luogo descritto magnificamente da Adam Smith, no? in cui ciascuno mira al proprio egoismo personale, in cui si produce quella che Kant, nell'idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, chiama la socievole insocievolezza, in cui l'individuo è insocievole ma entra in rapporto con gli altri per via della sua insocievolezza stessa, per bisogno di egoismo e per soddisfare i propri bisogni, appunto. Sistema dei bisogni in questo senso, è quello hegeliano, no? qui descritto. L'individuo entra in rapporto con gli altri per massimizzare il proprio tornaconto personale. Cioè, appunto, la società civile, in intesa nel suo momento più basso come sistema dei bisogni, è il luogo della relazione utilitaristica che si viene a instaurare tra questi individui, no? tra, queste, tra questi atomi sociali, che si pensano come astratti fra loro, come indipendenti e di più come conflittuali, in cui appunto la società è intesa semplicemente come lo spazio neutro e vuoto, se volete, degli incontri volti al tornaconto personale. Potremmo dire che è una sorta di luogo della contrattazione economica. Appunto è il luogo in cui domina anche l'egoismo universale, se volete l'egoismo universale, che come sapete già Fichte aveva individuato con la cifra della compiuta peccaminosità del tempo presente. E allora nel paragrafo 183 dei lineamenti, delle Grundlinien, no, dei lineamenti fondamentali di filosofia del diritto, Hegel scrive il fine egoistico condizionato in tal modo dall'universalità fonda un sistema di dipendenza onnilaterale. Un passo decisivo questo fine egoistico, no? il tornaconto personale di ogni individuo, 
condizionato in tal modo dall'universalità, cioè appunto l'individuo che vuole tutto e che genera appunto a propria immagine e somiglianza una sorta di universalismo falso, una cattiva universalità in cui tutti vogliono tutto, fonda un sistema di dipendenza unilaterale, la dipendenza unilaterale del sistema dei bisogni in cui tutti si dipende da tutti. Ricordatevi il birraio e il fornaio di Adamo Smith, no? Tutti si dipende da tutti in questo senso. Ora, ancora una volta, la Vorstellung, l'intelletto astratto, permane in questa contraddizione senza identificarla. Vi permane ma non la identifica. Cioè, il pensiero illuministico è questa contraddizione ma non la vede come tale. Pensate ad Adam Smith, mica coglie il fatto che sia contraddittorio. La vive come se fosse una condizione naturale e giusta. Di più, tramite il sofisma della mano invisibile, la legittima integralmente, si diceva. Per questo appunto si dà un nesso di intreccio tra, il, tra l'intelletto astratto e la scomposizione sociale riprodotta dall'intelletto astratto e non identificata come contraddittoria. Per cui in Hegel abbiamo appunto una sorta di ritmo dello spirito per cui c'è dapprima l'altruismo particolare della famiglia, che non a caso è il primo momento dell'eticità. Perché quello della famiglia è un altruismo particolare? Per il fatto che è un'unione immediata e naturale dei sessi al fine della procreazione e dell'allevamento della prole. La famiglia è già universale, anche se in forma particolare. Appunto, richiamandosi chiaramente ad Aristotele, Hegel obietta alla visione scompositiva, moderna, la visione dell'individuo robinsoniano, che pensa l'individuo come prioritario rispetto alla comunità, ricorderete tutte le varie forme de, del contrattualismo, in origine ci sono gli individui isolati che poi si aggregano tra loro e danno vita alla comunità, per cui per Hegel questa è una falsità totale, come lo è per Fichte e come lo è per Marx, prima c'è la comunità, vuoi anche nella forma della famiglia, prego. Certo, certo. Certo. Mm-hmm. No, ma que- quello che dice è giustissimo, però io non intendevo dire che c'è un primato della comunità sulla famiglia, intendevo dire che la famiglia è già una comunità ed è la base poi per il costituirsi della comunità più grande, potremmo dire, come vedremo. Cioè la famiglia chiaramente ha quella funzione anche, infatti Hegel, come forse sapete, ha un'ampia discussione critica, durissima contro Kant a proposito della, del ruolo della sessualità. No? Per Kant la sessualità è in qualche misura finalizzata al piacere in quanto tale. Hegel tuona contro questa visione. Il fine della sessualità è la riproduzione volta alla comunità familiare, all'istituzione della comunità familiare e al superamento appunto, della morte individuale. Però appunto quello che volevo sottolineare è che la famiglia è essa stessa una prima forma di comunità, no? altruismo particolare, se volete comunitarismo particolare, non nasci come individuo isolato, ma nasci già all'interno di quella micro comunità che è la famiglia, che è la famiglia, già Aristotele lo diceva molto bene, invece la società civile è in qualche misura la negazione della famiglia, la società civile è intesa come sistema dei bisogni sempre, eh? facciamo attenzione a questo aspetto, perché in qualche misura se la famiglia è il regno dell'altruismo particolare, la società civile intesa come sistema dei bisogni invece è il luogo dell'egoismo universale, egoismo universale, che è anche una bella definizione che si potrebbe dare della globalizzazione, l'universalizzazione dell'egoismo, dell'homo economicus e acquisitivo, perché appunto 
si configura la società civile nel suo primo stadio, come dicevo, nella forma del sistema dei bisogni, dove appunto i bisogni sono mediati reciprocamente, no? secondo quella dipendenza unilaterale che diceva, di cui dicevamo prima, in cui ciascuno mira solo al proprio interesse individuale. Non c'è il momento comunitario altruistico, se volete, no? universale, universale dell'egoismo. No? Laddove invece, come poi si dirà, lo Stato è il momento dell'altruismo universale, secondo me. Eh? Superamento della anomia del sistema dei bisogni, perché appunto lo Stato è il luogo in cui la comunità resa possibile dalla famiglia diventa universale, in cui l'individuo è all'interno di una rete di relazioni che gli permettono di realizzare pienamente le sue potenzialità di individuo, questo è il punto, per questo Hegel mette a tema la scuola, mette a tema tutta una serie di funzioni che noi che veniamo dopo il Novecento potremmo chiamare welfare state in senso ampio, no? la stessa le stessi, gli stessi concetti di, buro, di, di burocrazia, di corporazione, di polizia, sono concetti che non devono indurre a pensare appunto lo stato etico del manganello, che non c'entra nulla con Hegel, devono piuttosto indurre a pensare uno stato che, eh, potremmo dire, pone al centro l'individuo e i suoi bisogni, ecco, in una forma comunitaria, questo è il punto fondamentale. Eh? Hegel, teorico del welfare state e della comunità. Hegel antiutilitarista e pensatore della comunità in questo senso. Lo Stato ha questa funzione, cioè ha la funzione di impedire che il momento del, dell'egoismo universale, del sistema dei bisogni, domini. Ecco, ha il compito di reimporre un momento altruistico comunitario. Appunto, ho già insistito sul fatto che questa visione del, della, del sistema dei bisogni come dipendenza unilaterale ed egoistica è la cifra dell'epoca, secondo Hegel, che lui mira a superare. Per questo dicevo ieri in apertura della lezione che Hegel è inconciliato con il suo tempo, è un borghese anticapitalista, perché appunto Hegel vuole lo Stato e la comunità laddove invece il movimento del mercato capitalistico è quello che nega lo Stato e la comunità e lascia solo il sistema dei bisogni. No, per questo oggi la realtà in cui viviamo non ha nulla a che fare né con la famiglia né con, eh, con l'altruismo universale dello Stato e della comunità, ma è appunto il sistema di dipendenza onnilaterale, vuoi anche l'egoismo universale. Questa è la globalizzazione, no, è il momento del sistema dei bisogni assolutizzato, no? che Hegel in quanto borghese anticapitalista vuole frenare tramite le forze classiche della borghesia. No? Stato, famiglia, come momenti appunto superiori, se volete, rispetto a questa, eh, a questa insensatezza oggi diventata mondo che è il sistema della globalizzazione. Appunto, se si è compresa quella che per me è la cifra fondamentale per impostare il problema intorno a Hegel, cioè la distinzione fra borghesia e capitalismo, si è compresa la cifra politica borghese, ma anticapitalistica, e quindi antiadattiva più che mai oggi, del pensiero di Hegel, laddove invece, come vedremo nella lezione della settimana prossima, pensatori oggi di moda che sono antiborghesi sono in realtà altamente conservativi, perché appunto sono inseribili nelle logiche di un capitalismo esso stesso antiborghese. In generale tutto il pensiero sedicente dissidente, no? antiborghese, a partire dal 68, un pensiero che porta avanti lo stesso progetto di dissolvimento di quegli enti borghesi come lo Stato, la famiglia, i diritti sociali, che è lo stesso ritmo del capitalismo globalizzato a togliere di mezzo. Quindi come vedremo, se Hegel è un borghese anticapitalista, i pensatori che dopo il 68, e vedremo soprattutto quella che si può chiamare l'ideologia francese, no? Appunto, Deleuze, Foucault, eh, questi autori qua, per intenderci, portano avanti una lotta contro la borghesia, ma non contro il capitalismo, nel momento stesso in cui è il capitalismo stesso a condurre una lotta contro la borghesia, a partire dal 68, per destrutturare tutti quegli enti comunitari e, eh, incompatibili con la logica di riproduzione allargata del capitalismo stesso. Questo per lanciare uno sguardo su quello che diremo nelle ultime lezioni. Questo per dire appunto 
che Hegel prende posizione costantemente contro il momento del sistema dei bisogni assolutizzato, ce l'ha di fronte a sé, è quello che Fichte chiama l'anarchia del commercio, ricorderete, è quello che noi chiamiamo globalizzazione oggi. Hegel ce l'ha di fronte e propone una reazione evidentemente a questo, tramite i concetti classici della borghesia di Stato, famiglia, diritti sociali. Appunto quello che Hegel scrive no, è che la società civile intesa come sistema dei bisogni è l'altra faccia dell'intelletto astratto che scompone la realtà, in cui scrive Hegel, siamo a pagina 339 dei lineamenti di filosofia del diritto nell'edizione Bonpiani, la particolarità per sé, beson der right für sich, in quanto appagamento unilaterale dei propri bisogni, dell'arbitrio accidentale e del capriccio soggettivo, nei suoi godimenti distrugge se stessa il proprio concetto sostanziale. Cosa vuol dire? Tradotto in termini molto prosaici, vuol dire che se abbandoniamo a se stesso il sistema dei bisogni, la particolarità per sé, che è appunto un appagamento onnilaterale dei propri bisogni individuali, a scapito anche degli altri, questo sistema dei bisogni produce la propria stessa disgregazione, altro che mano invisibile del mercato di Adamo Smith. Si produce la disgregazione stessa di questo sistema caotico di bisogni individuali. Scrive Hegel, nella società civile l'idea si è perduta nella particolarità. Si è perduta nella particolarità. No? Il particolare astratto, che viene smarrito viene smarrita la visione della totalità, come si diceva. La pluralità atomistica delle parti irrelate e irriducibilmente conflittuali tra loro si assolutizza come momento astratto, assolutizzato, appunto, non più visto come parte di un ritmo che deve superarlo. Per questo appunto il regno animale dello spirito, che Hegel ha dinanzi a sé, è un mondo sociale frantumato, a cui sono consustanziali la disuguaglianza, il conflitto sociale, la divisione in classi, un regno in cui, cito ancora Hegel, si concentrano in poche mani ricchezze sproporzionate. Si concentrano in poche mani ricchezze sproporzionate. Tenete sempre a mente quel passo magnifico del politico di Platone, il mare infinito della disuguaglianza. No? Il, il compito della politica, come arte della tessitura, è produrre il giusto mezzo e dunque evitare che il mondo sociale precipiti nel grande mare, della nel mare infinito della disuguaglianza. Anche qui in Hegel il politico, come subito diremo, cioè lo Stato, ha la funzione fondamentale di mediare tra gli individui, di impedire che si accumulino in mani potenze di ricchezza nelle mani di individui, garantire appunto quella giusta misura, quella mesottes aristotelica che fa sì che ciascuno abbia quel che gli spetta in quanto parte dell'umanità, avrebbe detto Fichte. E scrive ancora Hegel, no? vi leggo questi passi perché destrutturano l'idea di un Hegel conciliato con il suo mondo, anche se è una visione largamente pregiudiziale. In queste opposizioni e nel loro complicato intreccio, la società civile offre lo spettacolo della dissolutezza, della miseria e della corruzione fisica ed etica comune a entrambi i lati. Ed è interessantissimo, andrebbe anch'esso trattato in un corso a sé, credo, il fatto che nel paragrafo 189 dei lineamenti Hegel conduce una critica serrata dell'economia politica inglese, che a tratti sembra anticipare quella di Marx. Potremmo dire che se in Fichte vi è effettivamente una scarsa attenzione per il mondo dell'economia politica e per il mondo dell'economia in quanto tale, che lui eh, appunto quasi ciecamente respinge in maniera totale, no? la sua in una lettera Schelling diceva che Fichte respingeva in modo cieco la sua epoca. Qui invece Hegel già anticipa Marx in un confronto serio con l'economia politica come, potremmo dire, ideologia di glorificazione di questo sistema degli individui astratti e conflittuali fra loro. Nel paragrafo 189 è chiaro questo, no? dice che l'economia politica inglese, anche qui c'è la solita verve polemica di Hegel contro l'Inghilterra, regno antimetafisico e dell'utilitarismo astratto, la critica dell'economia politica in Hegel si basa essa stessa su una critica dell'intelletto astratto, cioè l'economia politica inglese è il luogo in cui domina 
l'intelletto astratto. Mm? L'intelletto astratto. Perché per un verso Hegel, sempre nel paragrafo 189, elogia la nuova scienza economica, mm? che ha reso possibile una più com- profonda comprensione della realtà sociale dei su- del suo tempo, no? rispetto ai modelli morali e religiosi. L'economia politica ha apportato delle importanti, dei, degli importanti contributi. Però per un altro verso, dice Hegel, la scienza dell'economia politica resta un approccio del tutto parziale, un approccio potremmo dire che si iscrive esso stesso nel registro della Vorstellung dell'intelletto astratto. Perché? Perché appunto non sa pensare il particolare empirico in connessione dinamica con l'universale. L'economia politica classica inglese, dice Hegel, è essa stessa figlia dell'intelletto astratto perché astrae la parte economica dalla totalità complessiva di riproduzione della società, potremmo dire. E in questo modo è figlia dell'intelletto astratto. Appunto, essa certo è in grado di spiegare il sistema dei bisogni moderno, il quale però, questo è il punto, contrariamente a quanto crede l'economia politica, che diremmo con Marx è un momento ideologico perché assolutizza il particolare presentandolo come universale, ecco, Hegel invece dice che è scienza dell'intelletto astratto perché astrae il particolare dall'universale, dalla totalità e lo immobilizza, non lo inserisce nel ritmo dinamico della totalità. Ebbene, quindi... La, il sistema dei bisogni moderno, dice Hegel, non coincide tu cur con lo spirito oggettivo, mh? con l'oggettivazione della società nel suo complesso. È un momento interno a una dinamica più ampia, se volete. Il limite dell'economia politica è quello invece di assolutizzarlo. E allora scrive Hegel in questo paragrafo 189, che merita di essere letto, L'economia politica è una delle scienze che, sorte in epoca moderna, vi hanno trovato il loro terreno più adatto. Il suo sviluppo mostra lo spettacolo interessante di come il pensiero, a partire dall'infinita moltitudine di fatti particolari che innanzitutto gli si presentano davanti, rintracci i principi semplici della cosa ed espliciti l'attività dell'intelletto, Verstand, che governa la cosa. Nella sfera dei bisogni, mentre da un lato... L'altro, l'elemento di conciliazione consiste nel conoscere questa parvenza di razionalità che è insita e attiva nella cosa, dall'altro lato, per contro, è appunto questa parvenza il campo in cui l'intelletto, fermo di nuovo, con i suoi fini soggettivi e le sue opinioni morali, sfoga il proprio malcontento e il proprio moralismo stizzoso. Un momento dell'intelletto astratto, una parvenza di razionalità, dice Hegel, no? tutti i temi che ampiamente troveranno in Marx un loro sviluppo. No? Parvenza di razionalità, parvenza di razionalità, una razionalità apparente, astratta, formale potremmo dire, come dirà Weber è la Zweck razionalität, la razionalità puramente strumentale. Ed è interessante a questo proposito, ma non mi dilungo oltre perché ci porterebbe molto distanti, il fatto che nel paragrafo 198 Hegel prenda posizione in maniera diretta contro la divisione dei lavori, Teilung der Arbeiten, tema che appunto non è nemmeno il caso di ricordarlo in Marx, troverà il suo sviluppo massimo. Cioè la società moderna che tutto scompone e divide, appunto l'intelletto astratto come cifra della società moderna, determina anche la divisione del lavoro, che Adam Smith, come abbiamo visto, aveva elogiato come fonte di progresso e che Hegel invece condanna come fonte, potremmo dire, di miseria e di settorializzazione alienante dell'attività umana. Questo già nel sistema ienese di Hegel, anteriore ai lineamenti di filosofia del diritto evidentemente, diceva che metteva chiaramente in connessione l'intelletto astratto con le logiche scompositive della società della divisione del lavoro e diceva appunto che il lavoro faceva una sorta di fenomenologia del lavoro alienato del lavoratore dell'arbeiter della società moderna, no? che precorre totalmente Marx, se voi leggete quelle pagine vi sembrano uscite dalla penna di Marx invece è che c'è una, un pathos di vibrante denuncia della divisione del lavoro, eh, appunto, ma non mi soffermo su questo tema e per chi fosse interessato il tema è ripreso, appunto, nella filosofia dello spirito ienese, 
poi lineamenti di filosofia del diritto, paragrafo 198, e poi anche nell'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, nei paragrafi 525 e 526. No? C'è una critica sferzante della, eh, appunto della Teilung der Arbeiten. Appunto Hegel, ben prima della scuola di Francoforte, ma in parte già Fichte l'aveva visto chiaramente, coglie la dinamica dialettica dell'illuminismo, no? il suo capovolgersi in culto fideistico dell'intelletto astratto, visto come forma di conoscenza assoluta, no? come cieca furia del dileguare, dirà Hegel, o anche come assolutismo dell'intelletto astratto. L'illuminismo, nella misura in cui scompone la realtà in parti, Produce non soltanto come proprio criterio massimo di verità la certezza scientifica, ma produce anche l'utilitarismo, dice Hegel. Questo appunto lo dice sia nei lineamenti sia nella fenomenologia, anche nelle parti dedicate a questa dialettica dell'illuminismo. Perché appunto, dice Hegel, una volta che la realtà è stata frantumata in parti, la loro verità sta nella certa riproduzione delle parti stesse e nella loro utilizzabilità. La perdita di interesse della verità filosofica, che già Fichte individua come cifra del suo presente, è qui da Hegel riaffermata come perdita di interesse per la verità e suo sbilanciamento in favore della certezza rappresentativa e dell'utilizzabilità. No? Per cui dice Hegel che l'egemonia dell'utile è in qualche misura la cifra del sistema dei bisogni, ecco diremmo con i lineamenti, no? dove dice appunto nella fenomenologia ogni cosa è utile e ogni cosa risulta vera in quanto utile, la verità viene fatta collassare nell'utilità delle cose, l'uomo stesso diventa qualcosa di utile, cioè qui risuona il tema della reificazione evidentemente l'uomo è ridotto esso stesso a utilizzabilità cioè ridotto al rango delle cose che sono e che sono nella misura in cui vengono utilizzate il grande tema della Ferdinglichung la reificazione altro tema su cui torneremo dopo dice Hegel nella fenomenologia dello spirito come ogni cosa è utile all'uomo così anche l'uomo ha il carattere dell'utilità e la sua determinazione è quindi quella di rendersi membro universalmente utile e utilizzabile dalla truppa. E qui appunto si situa ancora una volta la sferzante requisitoria di Hegel contro l'Inghilterra empirista, utilitarista e antimetafisica, su cui potete leggere molto, molto opportunamente tutta una serie di studi che sono stati fatti su questo aspetto, e mi limito qui a citare un passo dalle lezioni sulla storia della filosofia, in cui Hegel dice l'Inghilterra è il paese della particolarità, il governo è nelle mani dell'aristocrazia, il diritto in Inghilterra è costituito nel modo peggiore, c'è solo per i ricchi, non per i poveri. Nel modo peggiore c'è solo per i ricchi e non per i poveri. No? Una frase molto, molto chiara, direi, non si presta a equivoci. E appunto il mondo dell'utilitarismo che Hegel individua nell'Inghilterra, come trionfante, è quello in cui, dice ancora Hegel, le cose sono puramente e semplicemente utili e vanno considerate soltanto in base alla loro utilità. Mm? Punto. Qui è già la cifra della reificazione, come dicevamo, è già la cifra della moderna anarchia commerciale che tutto riporta al registro del, eh, dell'utile. No? Appunto, tutta la parte di Hegel dedicata allo Stato, su cui qui non possiamo soffermarci dei lineamenti deve essere letta come una grandiosa reazione da leggersi insieme a quella di Fichte sia pure calibrata con altro registro e da un'altra prospettiva contro questa egemonia dell'utile e dell'intelletto astratto e della anarchia commerciale o sistema dei bisogni in Engel no? appunto lo Stato ha il compito esattamente di impedire che accada quello che accade in Inghilterra no? il diritto garantito solo per chi ha e non per i poveri e appunto il compito di garantire diritti sociali per tutti. Eh? Se voi leggete attentamente i lineamenti di filosofia del diritto, la funzione dello Stato in Hegel è una funzione chiaramente eh, sociale ed emancipativa. Mm? Oggi, lo dico perché oggi viviamo in un'epoca in cui 
l'ideologia neoliberale e tal punto, è a tal punto radicata e onnipervasiva che non puoi parlare di Marx senza essere etichettato come stalinista e non puoi parlare di Stato forte in senso etico e sociale senza essere qualificato come fascista, no? perché appunto l'ha detto Marcuse nell'uomo una dimensione, non appena c'è la possibile soluzione rispetto ai drammi della società, eh, la manipolazione organizzata la usa per rendere impossibile la soluzione stessa, per delegittimarla in partenza. No? E appunto in Hegel si legga con attenzione la parte sullo Stato e vi si, vi si troverà non manganello e olio di ricino, ma vi si troverà semmai emancipazione sociale del, della, del, degli individui che possono esistere solo in, in una comunità. Eh? Quindi la domanda che fa da motto alla nostra università, qui est homo, si risolve in maniera hegeliana, l'uomo è la realtà sociale in cui si realizza l'individuo nel nesso intersoggettivo con gli altri. L'uomo non è mai l'individuo singolo, no? perché appunto come dirà Marx nelle tesi su Feuerbach, dire che l'uomo è l'individuo singolo significa confondere il singolo individuo con la specie. No? L'uomo è la realtà dei suoi rapporti sociali con cui si realizza nella comunità e nella storia. E allora, per mostrare proprio la funzione sociale ed emancipativa dello Stato, in Hegel vi leggo, mi limito a leggere questo passaggio dai lineamenti di filosofia del diritto sempre, in cui appunto Hegel mostra come il compito dello Stato sia, potremmo dire, regolare l'economico, porre la supremazia del politico sull'economico, nel senso già del politico platonico anche, no? dice Hegel, contro la regolazione superiore da parte della potenza pubblica, cioè da parte dello Stato, dunque l'interesse particolare pensate al pensiero neoliberale oggi, l'interesse particolare invoca appunto la libertà dell'industria e del commercio, se non che quanto più ciecamente sprofondato nel fine egoistico, tanto più esso ha bisogno di tale regolazione per essere ricondotto all'universale, per mitigare i pericolosi sussulti improvvisi e per accorciare la durata dell'intervallo in cui i conflitti devono conciliarsi sulla via di una necessità inconsapevole. Conflitti scontri, eh, pericoli, pericolosi sussulti, sono queste le realtà che diventano l'ordine del giorno in, una, in un sistema dei bisogni non disciplinato dalla forza etica dello Stato. Sono quelle che Hegel nel periodo ienese chiama le tragedie nell'etico. Le tragedie nell'etico è un'espressione dal mio punto di vista stupenda. E allora per concludere, anche se in, real in, in realtà il discorso sarebbe appena iniziato, comunque per concludere, la coscienza infelice di Hegel con cui abbiamo esordito ieri risiede soprattutto nella sua esplicita codificazione, che è almeno dal mio punto di vista l'architrave del suo pensiero, e mi scuseranno quelli che invece di Hegel hanno una visione conciliativa, metafisico, astratta, avulsa dalla storicità, e tendono a leggere Hegel come un puro metafisico senza storia, Appunto, la coscienza infelice di Hegel risiede nella sua esplicita tematizzazione della necessità di abbandonare la Besonderheit, la particolarità del sistema dei bisogni e dell'intelletto astratto che rende impossibile una verità filosofica, e dunque abbandonare, questo è il punto, la propria particolare collocazione sociologica di borghese interno alla società capitalistica, che di per sé lo indurrebbe ad accettare supinamente l'ordine utilitaristico che il mercato promuove a propria immagine e somiglianza. Hegel abbandona questa particolarità, in cui invece resta irretito l'intelletto astratto, la Forstellung che scompone e assolutizza la scomposizione, abbandonare questo e passare, aderire, se volete, all'universale reale. All'universale reale cioè al rovesciamento dell'egoismo e dunque del particolarismo falsamente univers universalizzato dalla società civile intesa come sistema dei bisogni. Potremmo anche dire così che il particolare a cui Hegel dovrebbe empiricamente aderire in forza della sua collocazione sociologica, appunto la società del sistema dei bisogni che elegge l'utile a proprio criterio ultimo, è da Hegel, proprio in forza della ragione filosofica, identificato come contraddizione interna al movimento della totalità e non è quindi assolutizzato e fermato in quanto tale, è identificato come contraddittorietà in movimento, visto come parte della totalità, visto come immane potenza del negativo, come parte di una totalità che si sviluppa e a cui non ci si può arrestare al momento del negativo e quindi appunto vista come mera negatività 
funzionale al dispiegamento della libertà universale di cui quel momento particolare è semplicemente la negazione e insieme la necessaria precondizione, potremmo dire. Mm? Appunto, Hegel continuamente insiste su questi temi, continuamente mostra come solo nella totalità etica, sitliche, Einigkeit, si può realizzare una comunità di individui liberi uguali, potremmo dire, basata sul libero riconoscimento delle individualità. Non basta la moralità kantiana, non basta l'aggregato degli, degli individui isolati, no? quello che fin dai frammenti sulla religione popolare e il cristianesimo del 94 Hegel eh, identificava con eh, l'isolamento astratto degli individui. Ci vuole appunto una comunità etica che superi l'anomia eh, del presente che ristabilisca quella che Hegel chiama l'assoluta maestà della totalità etica, l'assoluta maestà della totalità etica, in cui, cito ancora Hegel, secondo natura il popolo è precedente al singolo ed è superiore rispetto ad esso. Per questo Hegel polemizza, lo dico in passant, continuamente contro i teorici del contratto sociale. L'errore dei contrattualisti è duplice, perché da un lato potremmo dire, applicano al diritto pubblico ciò che invece è del diritto privato, il contratto. Il contratto che è inteso come ente, potremmo dire, privato, viene applicato al pubblico. E poi concepiscono l'individuo astratto formale, robinsoniano, come prius logico, invertendo le cose, quando invece il prius logico è la comunità, il popolo, potremmo dire, a partire dalla famiglia stessa, che è la prima comunità, come dicevamo. In questo modo aprono la pista all'individualismo astratto di cui, di cui dicevamo. Per questo Hegel, potremmo ancora dire, è un teorico della comunità universale e non può essere letto, potremmo dire, eh, come un semplice pensatore astratto o come un liberale, ovviamente. Il pensiero liberale non ha mai visto Hegel come un proprio pensatore, no? Hegel peraltro prende posizione contro l'idea folle che oggi diventa realtà quotidiana del pensiero neoliberale che pensa che la mia libertà debba si estenda fin dove non inizia quella dell'altro. No, lo dice Hegel. Niente è diventato più ordinario dell'idea che ciascuno debba limitare la sua libertà in relazione alla libertà degli altri. Perché questo pensiero è una follia? Perché questo pensiero isola gli individui. Pensa che l'individuo sia un atomo isolato che ha un suo campo d'azione e con gli altri non deve mai entrare in contatto laddove invece la libertà è la relazione fra gli individui che si realizzano appunto in maniera comunitaria. Il modello di questo comunitarismo di Hegel, eh, dico ancora questo, è, un, è universalistico. Hegel pensa appunto all'estensione di una comunità su scala, potremmo dire, eh, su scala universale, tale da coincidere con il genere umano in quanto tale. Appunto l'idea è quella che l'umanità tutta debba istituire rapporti comunitari contro l'individualismo di tipo inglese. La sitlica, cioè l'eticità, il modo di vivere in maniera comunitaria, è per questo detto da Hegel, cito sempre dai lineamenti, l'idea della libertà nel senso del bene vivente. Non la mia libertà arriva fin dove inizia la tua e poi lì si ferma, ma appunto la realtà del bene vivente sono i nostri rapporti comunitari all'interno di una totalità organica in cui ci si realizza insieme e in cui ognuno è libero solo se tutti gli altri lo sono, citando il manifesto del Partito Comunista, questa volta di, Mer di Marx ed Engels. Mm? Appunto lo Stato è la realtà dell'idea etica, dice Engels, nel senso che è lo spirito etico in quanto volontà razionale, mm? irrazionale in sé per sé, dice ancora, è il luogo dell'altruismo universale in cui ci si realizza insieme. Mm? in cui appunto il, il dover essere si realizza in un mondo dato, potremmo dire, deve essere tratto dal mondo dato delle potenze etiche in quanto tali. E ancora Hegel, questo è un insegnamento che dovrebbe essere metabolizzato più che mai oggi, ci mostra le letali e desiziali conseguenze che derivano quando si, so, si sostituisca allo Stato il sistema dei bisogni. No? Dicevamo le collisioni e le contraddizioni, ma appunto Hegel scrive nei lineamenti di filosofia del diritto, se lo Stato viene scambiato per la società civile e se quindi la sua destinazione viene posta nella sicurezza e nella protezione della proprietà, 
e della libertà personale, allora l'interesse dei singoli in quanto tali diviene il fine ultimo per cui essi sono uniti e a un tempo il fatto di essere membro dello Stato finisce col dipendere dal capriccio individuale. De nobis fabula narratur, potremmo aggiungere noi. No? Lo Stato viene scambiato per la società civile con la conseguenza che appunto lo Stato ha il solo compito di garantire il rispetto delle proprietà degli individui. La mia libertà arriva fin dove inizia la tua. Già Fick abbiamo detto che critica vibratamente questo principio nello Stato commerciale chiuso. Lo Stato non deve proteggere gli individui nella loro libertà, deve garantire che ogni individuo si realizzi pienamente in quanto parte dell'umanità e che quindi disponga di quanto gli è necessario per potersi realizzare liberamente. Hegel è un teorico dell'egemonia, dell'eticità, potremmo dire, sul sistema dei bisogni, della comunità sugli individui isolati. Appunto, Hegel teorizza da questo punto di vista l'idea di una universalizzazione veramente umana, che tenga insieme individui e comunità e reagisca invece alla loro separazione. Ma dato il tempo avanzato, mi fermo qui e poi eh, riprendiamo.